എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ എനിക്കിങ്ങനൊരു പ്രഭാഷണം തന്ന എസെൻസ് ഗ്ലോബൽ വയനാടിനോട് അതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വിലക്കപ്പെട്ട അറിവുകൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ടൈറ്റിൽ ഫോബിഡൻ നോളജ് അതായത് എല്ലാതരം അറിവുകളും എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അറിവുകളാണ് ചില വിഭാഗം ആളുകൾക്കെങ്കിലും വിലക്കപ്പെട്ടത് ഇനി ആ വിലക്കപ്പെട്ട അറിവുകളെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ആർക്കാണ് ഈ ഫോർബിഡൻ നോളജ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അറിവുകളും സ്വായത്തമായിക്കൂടെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ മതപുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാവുള്ളൂ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര ശരിയല്ല അതൊരു ഫോർബിഡൻ ആയിട്ടുള്ള നോളജാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സിന്നാണ് പാപമാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിങ് അത് എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാർക്കും ചെയ്യാമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും പഠിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് അത് പഠിക്കണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പഠിക്കുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ പഠിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചിലർക്ക് അത് ശരിയാവില്ല ബ്ലാക്ക് മാജിക് ബ്ലാക്ക് മാജിക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാമോ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വേദങ്ങളിലെ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേദം പഠിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അതർവൻ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം നാലാമത്തെ വേദത്തിനോട് അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കഥയാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ല ആഡമിൻ്റെയും ഈവിൻ്റെയും കഥ മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സെമറ്റിക് മതങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു മതകഥയാണ് ഈ ആഡമിൻ്റെയും ഈവിൻ്റെയും കഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈവ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഈ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതൻ തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്ക് ഒരു മരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് മരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീ ഓഫ് നോളജ് ആണ് അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം നന്മ തിന്മ എല്ലാം അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വൃക്ഷം അതാണ് ട്രീ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് ഈ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മോർട്ടൽ ആവാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മരണം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദമിന് ഈവിനെ ഒന്നും മരണം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദമിൻ്റെ വാരിയലിൽ നിന്നാണ് ഈവിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നൊക്കെ അറിയാം ആ കഥയിൽ എന്തായാലും ആ മരണമില്ല മരണമില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇവർ ഇമ്മോർട്ടൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഈ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് ആണെന്ന് ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഇനി ഈ പഴം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി തന്നെ വളരെ ഒരുപാട് ചർച്ചകളുണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ട കനി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർബിഡൻ ഫ്രൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് മൊത്തം വിലക്കുകളാണ് എല്ലാം ഫോർബിഡൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫ്രൂട്ടാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല പുസ്തകങ്ങളും പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളാണ് ചിലർ പറയുന്നു നല്ല മുഴുത്തൻ ആപ്പിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിലർ പഴമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിലർ ഗോതമ്പ് മണിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിലർ പൊമഗ്രനൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാതള നാരങ്ങയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഒരു അത് പോട്ടെ അത് മതവിശ്വാസികൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ ഈ ഈവാണ് ഈ ഫോർബിഡൻ അതായത് ഈ നോളജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൃ ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴം ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പാമ്പ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തിയോടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഈ പഴത്തിൻ്റെ നിറവും ഗുണവും മണവും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ഫ്രൂട്ടിന് മണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനകത്തുള്ള എസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ നമുക്ക് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടുകൾ നമുക്ക് മണക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്
അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഈ നന്മ മരം എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കും ഈ മരത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചത് എന്തായാലും പുള്ളിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി എന്താ ചെയ്തത് ഇനി ഈവ് ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈവ് സ്വന്തമായിട്ട് തിന്നാൽ മാത്രമല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആഡമിനെ കൊണ്ടും കൂടെ ഈ പഴം തീറ്റിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തു എന്നിട്ടും കുഴപ്പമില്ല അവിടെ റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി നടന്നു എന്നിട്ടും മനസ്സിലായത് എന്താണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് കള്ളമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റോക്കി ബായിയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റൈലിലാണ് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ഇഫ് യു ആർ ബാഡ് ഐ എം യുവർ ഡാഡ് നേരെ പറഞ്ഞൊരു തഗ് ലൈഫ് ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് പുള്ളിയെ തൊഴിലുറപ്പിനായിട്ട് വയനാടേക്ക് വിടുന്നു നീ പോയി ഇനി കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ കിളച്ച് ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഈ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിലെ ഫ്രൂട്ടിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് അത് കഴിക്കേണ്ട ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇമ്മോട്ടലാവും ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുക അത് വേണ്ട താഴേക്ക് പോകും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷമാണ് ട്രീ ഓഫ് നോളജ് എന്നത് വിശ്വാസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പൊതുവേ അവർക്ക് മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ വേറെ പല അവരുടെ വിശ്വാസ സംഹിതകളുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യമാണ് എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് കൃത്യമായി എവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ഇവർ മനസ്സിലാക്കില്ല അവരടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ എവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് കേൾക്കരുത് കാണരുത് അത് അനുഭവിക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം വന്നപ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു ഒരു ഫൊർബിഡൻ ആയിട്ടുള്ള നോളജാണ് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉൽപ്പത്തി കഥയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോവില്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ശരിയാവുള്ളൂ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യന്ത്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും വിലക്കുകളുണ്ടോ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അതിനകത്ത് കൊള്ളാവുന്നതും തെളിവുള്ളതും എടുക്കാം കൊള്ളാത്തതിനെ നമുക്ക് കളയാം ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വിലക്കും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഏക കോശ ജീവിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന പഴുതാര പൂച്ച പല്ലി മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ശരിക്കും എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതവർക്ക് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ സ്ട്രോ മാൻ ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പരിണാമം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരതിന് കുറച്ച് എതിർവാദങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ശരിക്കും എവല്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ഇല്ല പല ഡിബേറ്റിലും ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ എവല്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന രീതി തന്നെ തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതായ അല്ല എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എവല്യൂഷൻ പഠിച്ചവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ശരിക്കുമുള്ള ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഭാഗമായിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്നുള്ളതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നേരത്തെ തെളിവുകൾ സഹിതം തന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം അവരുടെ തലച്ചോറിനകത്തിരിക്കുന്ന സാധനം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ അവരുടെ മിസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പോഴ്സലൈൻ കപ്പൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അത് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് പേപ്പറും വൈക്കോലും ചകിരിയും കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റിയാലേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചായ ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവതാറിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു ഫിൽ എ കപ്പ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി ഫുൾ ഓൾറെഡി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനകത്തോട്ട് പിന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ബാക്കി കേൾക്കാം കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് സാധനമാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയും അവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേഷനിസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ വയ്ക്കുന്ന ഒരു
തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ മതം വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയത് ലാഫബ്ലി സ്റ്റുപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പരിണാമം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാവാഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പരിണാമം മനസ്സിലാക്കാനേ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും പരിണാമം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഏകകോശ ജീവിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡിബേറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കലക്ക വെള്ളത്തിൽ മിന്നലടിച്ചാൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകുമോ കേട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെന്താണ് കുരങ്ങ് പരിണമിച്ച് മനുഷ്യനാകാത്തത് ഇതൊന്നും ഒരു ചോദ്യമേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാര്യം അവർക്ക് പരിണാമം പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ യാതൊന്നും വരില്ല കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ പരിണമിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് കുരങ്ങുകളുള്ളത് കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മദിരസ ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ കാര്യം ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഉത്തരം അർഹിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് കാര്യം എവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രസക്തിയില്ല കാര്യം കോഴി അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് പക്ഷികളുടെ പൊതുപൂർവേന എടുത്താൽ പോലും അത് ഒരു മുട്ടയിടുന്ന ജീവിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ക്ലാഡോഗ്രാം ക്ലാഡിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താണ് ജീവൻ എന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ ഒരു ഭയങ്കര കരച്ചിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു തൃശ്ശൂരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കക്ഷി ഞായറാഴ്ച നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പള്ളി പെൺകുട്ടികളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എസ്സൻസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം വന്ന പോയതാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ പോകും അപ്പോൾ ഉടനെ ടി വിയിൽ വലിയ ചർച്ച വലിയ ചർച്ചയിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പുള്ളിയുടെ പേര് എന്തോ ഒരു കരിമ്പിൻ കാല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കക്ഷി അല്ലേ എന്താണ് പുള്ളിയുടെ പേര് അതെ അപ്പോൾ കെനഡി കരിമ്പിൻ കാല ചോദിച്ചതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് ഇപ്പോഴും ജീവൻ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് പുള്ളിയൊക്കെ തീരുമാനിക്കാണ് ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ഫോർ സയൻസ് ഇനി ഏകകോശ ജീവിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ പരിണമിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ആനയാവുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നല്ല ഉഗ്ര മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് കാര്യം ബാക്ടീരിയ പരിണമിച്ച് ആനയുണ്ടായെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ടുള്ള സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിനെ മിസ്റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർ ഇങ്ങോട്ട് എവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിയേഷനിസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊന്ന് കോസ്മിക് എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കോസ്മിക് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബാങ്ങിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ബിഗ് ബാങ് ന്യൂക്ലിയോ സിന്തസിസ് എന്നൊക്കെ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബിഗ് ബാങ്ങിലാണ് ഹൈഡ്രജനും അതുപോലെ ഹീലിയവും കുറച്ച് ലിത്തിയവും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അതിനാണ് നമ്മൾ ബിഗ് ബാങ് ന്യൂക്ലിയോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമാക്കും കാര്യം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹയർ എലമെൻസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം അയൺ വരെയുള്ള എലമെൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനേക്കാൾ ഹയർ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹയർ എനർജി വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സൂപ്പർനോവ ന്യൂക്ലിയോ സിന്തസിസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സൂപ്പർനോവകൾ വഴി വലിയ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഭൂമിയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം സൂപ്പർനോവ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ അവർ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ്സ് അതിനകത്ത് ചില പ്ലാനറ്റ്സ് തിരിഞ്ഞു കറങ്ങുന്നു ഈ അക്രീഷൻ എന്ന് പറയും ഈ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കറങ്ങിക്കൊണ്ടൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു തമാശ ഉണ്ടായത് ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുമായ
അപ്പൊ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്നാ ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കാം മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തു വളരെ ചെറിയ ടൈം സ്കെയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനി ഒരു പരിണാമമാണ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ സ്പീഷീസിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറാം എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് മാക്രോ എവല്യൂഷൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൈൻസ് ഓഫ് അനിമൽസ് മാറുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം മലയാളം ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് പറവജാതി അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലി തരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചില ബൈബിളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഈ കൈൻസും സ്പീഷീസും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് അതിനകത്തുള്ള പ്രധാന കാര്യം ദൈവം ചില പ്രത്യേക കൈൻഡുകളെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ജാതികളെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി പരിണമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു വാദം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് കാർലസ് ലൈനേഴ്സ് നമ്മളിന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബയോളജിയിൽ കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഡാർവിനൊക്കെ മുമ്പ് വളരെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ പരിണാമ സിദ്ധാന്തമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സിസ്റ്റം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പുള്ളി നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ജീവികൾ തമ്മിൽ ചില സാമ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് പുള്ളിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പരിണാമമൊന്നും പുള്ളിയുടെ തലയിലില്ല അപ്പോൾ സാമ്യം ഉള്ളതിനെയൊക്കെ ഏറ്റവും മുകളിൽ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി താഴോട്ട് ഒരു ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ കൈൻസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തതിനെ പറ്റി പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി പുള്ളിയാണ് ഈ ബൈനോമൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്നും ബയോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇട്ട ആൾ പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് പരിണാമത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് പുള്ളിയുടെ കുഴപ്പമില്ല പുള്ളി ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു ബയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഒരു നല്ല മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് സാധ്യമല്ല ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ജീവി വർഗം എന്നാണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷനുകൾ മ്യൂട്ടേഷനുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതിനെ അംഗീകരിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം ചോദിക്കാം മ്യൂട്ടേഷൻസ് സംഭവിക്കുമെന്ന് അംഗീകരിച്ചാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് റാൻഡമായിട്ടാണ് ഒരു ചാൻസിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അതിൽ മിക്ക മ്യൂട്ടേഷനുകളും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത മ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രയോജനമില്ല അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് നമുക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അവിടെ ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഡിലീറ്റീരിയസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ അപ്പം തന്നെ ആ ജീവി ഇല്ലാതായി പോകും ചിലത് മാത്രം അത് ജീവിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉപകാരമുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ മ്യൂട്ടേഷനെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പഠനമാണ് അതായത് ജനിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടി ഇതിവർ പറയുന്ന കാര്യം മ്യൂട്ടേഷൻ വളരെ വളരെ റെയർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഒട്ടും റെയർ അല്ല ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു സൈഗോട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒരു സൈഗോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് വീണ്ടും ചില മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് ലിനേ പറ കാർലസ് ലിനേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല ജീവിവർഗങ്ങൾ ജീവിവർഗത്തിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലാഡോഗ്രാം ക്ലാഡോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതുപൂർവികനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ അടുത്ത തലമുറകൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഓരോരോ പൊതുപൂർവികനെയും നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റുകൾ ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ക്ലാഡോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കൊറോണയ്ക്ക് വന്ന മ്യൂട്ടേഷനാണ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പേജിന് അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാം കൂടെ കുത്തി ഇറക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തുമാത്രം വേരിയൻസ് എന്ന് നോക്കും അതിനകത്ത് മഞ്ഞ വേരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ച് വേരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നീല വേരിയൻസ് ഉണ്ട് പർപ്പിൾ വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വേരിയൻസ് ആയി ഈ വേരിയൻസിനെ എല്ലാം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഇതെല്ലാം മൈക്രോ എവല്യൂഷനാണ് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ഇപ്പോഴും കൊറോണ അല്ലേ ആനയായിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്
അലിയിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് തുടർന്ന് പറയാം അലിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീനിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ ആണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്മയുടെയിൽ നിന്നും അച്ഛൻ്റെയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനിതക പദാർത്ഥം ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ ക്രോം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ഈ ജോഡിയിൽ ഒരെണ്ണം വരുന്നത് അച്ഛൻ്റെയിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം വരുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്നുമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് എക്സ് എക്സും എക്സ് വൈയും ഇതൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്തൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്ന ഭാഗം അതിനകത്ത് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്താണ് ഈ ക്രോമസോംസ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ക്രോമസോംസ് ഈ ഹിസ്റ്റോൺ ക്രോമസോംസിനകത്ത് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് ഞെക്കി ആണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ നൂഡിൽസ് പോലെ നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം ഡി എൻ എ ഈ ഡി എൻ എ ശരിക്കും ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടീനകത്ത് ചുറ്റി ചുറ്റിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോൺ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളൊരു ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീനിനകത്ത് പല വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നീല കണ്ണുള്ള ഒരു അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു നീല കണ്ണുള്ള ഒരു അലിയിലൊരു ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് എക്സ് ഒരു ക്രോമസോം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാ കാണിച്ച ക്രോമസോമിൻ്റെ വല കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഹെയർ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണം ഇപ്പുറത്തും ഒരെണ്ണം അപ്പുറത്തും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അലീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീൻ്റെ തന്നെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ അങ്ങനെ പല പല ജീൻസ് ഉണ്ട് ചിലതിനൊക്കെ ഒറ്റ ഒറ്റ ജീൻ ആയിരിക്കില്ല പല പല പോളിജനറ്റിക് ട്രേസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ജീനുകൾ വേണം ചില ഒരു ചില കാര്യം സംഭവിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ആവൃത്തിയിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചേഞ്ച് വരാൻ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവാം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ഒരു ശക്തി എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം മ്യൂട്ടോജനിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആസ്പസ്റ്റോസിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കാം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മ്യൂട്ടേഷനും നെഗറ്റീവ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞാനതൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതുള്ളൂ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സി സി ആർ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതുള്ളവർക്ക് എയ്ഡ്സ് വരാറില്ല എച്ച് ഐ വി വരില്ല കാര്യം എന്താണ് അതുള്ളത് ആ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചവർക്ക് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പോപ്പുലേഷന് ഈ പറയുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് പണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു അസുഖമാണ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾക്ക് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉണ്ട് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മലേറിയ വരില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ സർവൈവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ആസിറ്റീസ് തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ആ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും കണ്ടോ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ പ്രശ്നമാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ സി സി ആർ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ തേർട്ടി ടു എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂട്ടേഷനാണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി കൊറോണ പോലെ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സി സി ആർ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ തേർട്ടി ടു ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തട്ടിപ്പോയേനെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മ്യൂട്ടേഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി സെലക്ഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലോ നാച്ചുറലോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമ്മൾ പട്ടിയുടെ കാര്യം ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അങ്ങേറ്റ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വെറൈറ്റി പട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കി ചെറിയ ചുവാവ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞു പട്ടികൾ മുതൽ ഗ്രേറ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടി വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ട്രൈറ്റുകൾ ഉള്ളതിനെ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുകയും സമ്മതിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ സ്വാഭാവിക നിർദ്ധാരണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പേര് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്നാണ് അതായത് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായി വരാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ
അത് ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം കറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് മാറും നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഡേറ്റ് മാറുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ ഇല്ല മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ജീൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ജീൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒരു കൂട്ടം ജീവിയുണ്ട് ഒരു പച്ച ജീവിയുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ ജീവി ബ്രൗൺ അല്ലേ അത് ബ്രൗണോ മഞ്ഞയോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ ഒരു വേറൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക ഈ പോപ്പുലേഷനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ജീവി പോയി എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ജനിതക പദാർത്ഥം അപ്പുറത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അപ്പുറത്ത് ഒരെണ്ണം ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും അവിടുത്തെ അലീൽ ഫ്രീക്വൻസി മാറി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആവൃത്തിയാണെന്ന് അപ്പോൾ അലീൽ ഫ്രീക്വൻസി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെയുള്ള അതിൻ്റെ അലീലുകൾ മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ആവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് പ്രശ്നം ഈ സയൻസ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഈ കൂടുതൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടിനെ ഓടിച്ച് വിടുന്ന ഒരാളിനെ അവരെ അവരെ കണ്ടു തുടങ്ങും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം മറ്റൊന്ന് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്താണ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് നോക്കി ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടോ എടുത്തു നോക്കുക മറ്റേ ഈച്ചയെ കൊല്ലുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് ഇവിടെ സംഭവിക്കാമെന്ന് നോക്കി ഇത് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് നീലയും അഞ്ച് ചുവപ്പും ആയിട്ടുള്ള വണ്ടുകളുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇത് ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം ആലോചിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ സ്വാറ്റ് കൊണ്ട് മേശപ്പുറത്ത് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചത്തു പോകുന്നത് നീല ജീവികൾ മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത് വന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നീല ജീവികളായിരുന്നുകൊണ്ട് ആ നീല ജീവികൾ മാത്രം ചത്തു ബാക്കി അവിടെ അവശേഷിക്കുക കൂടുതലും ചുവന്ന ജീവികളായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള റേഷ്യോ ഒരേപോലെ ഉള്ള അനുപാതമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ ഒരെണ്ണം ഒരു നീല മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അടുത്തത് നോക്കിയേ അത് വീണ്ടും കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഏത് ജീവികളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും കൂടാൻ സാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും ചുവന്ന ജീവികളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും കൂടാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഇതിനകത്ത് കഥകൾ ഇറക്കും പക്ഷേ ശരിക്കും ഈ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയും മെക്കാനിസംസ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ജീൻ ഫ്ലോ ഉണ്ട് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ പരിണാമം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവർ ചോദിക്കുന്നതാണ് പട്ടി ഇതുവരെ പ്രസവിച്ച് പട്ടി അല്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിനെ കാണാറേ ഇല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് പട്ടികളുടെ ഒരു ക്ലാഡോഗ്രാമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലാഡോഗ്രാം എന്താണെന്ന് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു പൊതുപൂർവികനാണെന്നുള്ളതാണ് പട്ടികളുടെ കാര്യം അറിയാം പട്ടികളിൽ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചുവാവ പോലെയുള്ള കൊച്ചു പട്ടികൾ മുതൽ വലിയ ഗ്രേറ്റ് ഡെയിൻ വരെയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഡബ്രീഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മിക്സ്ഡ് ബ്രീഡും അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ബ്രെഡ് അല്ലാത്ത പട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ധാരാളം പട്ടികളുണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാബ്രഡോറ് ഒരു ലാബ്രഡോറ് അങ്ങനെയല്ല മേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇൻഡബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പട്ടികളുടെ തന്നെ ഈ ആ ക്ലാഡോഗ്രാം നോക്കി അറിയാം ഇതാണ് ഗ്രേ ഉൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഗ്രേ ഉൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാഡോഗ്രാമിനകത്ത് മാറി നിൽക്കുന്ന ഗ
തീർച്ചയായിട്ടും അവരിത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ അപ്പുറത്ത് പൂച്ചയുണ്ട് പൂച്ചയുടെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പൂച്ചയും അതുപോലെ കാട്ടിൽ കാണുന്ന സിംഹവും പൂച്ച വർഗത്തിൽപ്പെട്ടാണെന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സംശയം തോന്നുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി സംശയം ഉള്ളവർക്ക് പാൻതർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും താഴത്തെ പൂച്ച ഈ ഫീലൈൻസും ആയിട്ട് ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് പൂച്ച വർഗ്ഗമാണ് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പൂച്ചയുടെ രീതിയിലാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാർണിവോറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവിടെ അതായത് നേരത്തെയുള്ള അതേ മെക്കാനിസം തന്നെ നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാർണിവോറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് അതിനകത്താണ് ഈ പട്ടിയും പൂച്ചയും വരുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട പട്ടിയുടെ ആ ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ഈ വയലറ്റിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മോളിൽ കാണിക്കുന്നത് പൂച്ചയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കാർണിവോറയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിക്കില്ലേ ഈ പട്ടി പ്രസവിച്ച് വേറൊരു ജീവി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർണിവോറ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് പട്ടിയും പൂച്ചയുമായി മാറിയത് എങ്ങനെ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സ് വഴി ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഏത് പട്ടിയാണ് പട്ടി അല്ലാത്തതിനെ പ്രസവിച്ച് ഇതെല്ലാം പട്ടികൾ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെല്ലാം കാർണിവോറ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പട്ടിയാണോ മാറിയതെന്ന് ചോദിക്കരുത് കാർണിവോറ തന്നെയാണ് പൂച്ചയും പട്ടിയും ചെവിയുടെ അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് അതിനെ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പൂച്ചയായിട്ട് പോയി മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് പലതരം പട്ടികളായിട്ട് പോയി പലതരം പൂച്ചകളായിട്ട് പോയി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മറ്റേ പടം കാണിക്കുന്നത് പോലെ ലീനിയറായിട്ട് ഒരു കൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിയെ കാണിക്കുന്നു അത് പരിണമിച്ച് മനുഷ്യനാവുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നേർരേഖയിലുള്ളതല്ല പരിണാമം ഇത് പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പല ഈ മതപ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏലിയൻ ഭൂമിയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചക്രം കിട്ടി ഒരൊറ്റ വീലാണ് കിട്ടിയത് കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സൈക്കിൾ കിട്ടി കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് വീലുള്ള ഒരു ഓട്ടോ കിട്ടി കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നാല് വീലുള്ള ഒരു കാറ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളത്തിൽ കപ്പലും മുകളിൽ എയർപ്ലെയിനും കണ്ടു ഉടനെ ഏലിയൻ അനുമാനിക്കുകയാണ് ഒറ്റ വീലിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാ പരിണാമം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരം തെളിവുകളുണ്ടോ നോക്കൂ ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഗ്രാജുവലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന കൃത്യമായ ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് ജെനറ്റിക് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത് ജീൻ്റെ ലെവലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനകത്തുള്ള മ്യൂട്ടേഷനുകൾ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇനി താഴെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊള്ളതിനെല്ലാം സിമിലർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരുമിച്ചായി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്യാരറ്റ് കഴിക്കാറില്ലേ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രൂപം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പറമ്പിലൊക്കെ പുല്ല് പറിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ കാണുന്ന ചില പുല്ലിൻ്റെ താഴത്തെ വേര് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഒരു പത്തയ്യായിരം വർഷം കൊണ്ട് ഇറാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന ആ മുഴുത്ത ക്യാരറ്റുകളിലേക്ക് വന്നാണ് ഇന്ന് ഒരു മലക്കറി കടയിൽ പോയാൽ പോലും നമ്മൾ വളരെ തിരിഞ്ഞ് ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രീഡിങ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് പിന്നെ അത് ഏഷ്യൻ വെറൈറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസോ ക്യാരറ്റ് അലുവയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഈ സാധനത്തിൽ നിന്നുള്ളത് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി കാര്യം ഇത് അയ്യായിരം വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈ യങ്ങർ ക്രിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവർ പറയുന്ന ആറായിരം വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ലോക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വേറെ കുറച്ച് പേര് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾഡ് എർത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് പരിണാമം വഴിയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ പരിണാമം ഗൈഡഡ് പ്രോസസ്സ്
പൂവും അതിൻ്റെ ഞെട്ടും തണ്ടും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന സാധനത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷനിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം ഒരു കൈൻഡ് ഇറക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം ഡിറൈവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ വിശ്വാസം പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് തരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊസിഷനെ ആദ്യം സ്ട്രോ മാൻ ചെയ്യുക അതായത് എത്തീസുകൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഈ കല്ലിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീണു മഴ പെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ജീവനുണ്ടായി ഒരു പ്രൈമോഡിയൽ സൂപ്പ് ഉണ്ടായി ആ സൂപ്പ് ഉണ്ടായി സൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ക്യാബേജും കുറുക്കനും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് ക്യാബേജ് പ്രത്യേകമായി അതിൽ നിന്ന് ഉൾഫ് പ്രത്യേകമായി അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പട്ടികൾ വന്നു എന്നൊരു സ്ട്രോ മാൻ വാദമാണ് ഒരു മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതും പരിണാമമായിട്ട് യാതെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് വിശ്വാസി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് കൈയടിക്കുന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഓരോ മ്യൂട്ടേഷനും ആക്ച്വലി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് പരിണാമം പറയുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആസ് വി ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ടൈം ലൈഫ് ഫോംസ് വിൽ ബി സിംപ്ലർ ആൻഡ് സിമിലർ പുറകോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചുകളെല്ലാം നമ്മൾ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം സിമിലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എല്ല് എല്ല് വേണ്ട കുറച്ചുകൂടി എളു എളുപ്പമുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഏകകോശ ജീവി അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഉണ്ടായി വരാനായിട്ട് ഏകദേശം ബില്യൺ കണക്കിന് വർഷം ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കോടി നൂറ് കോടി വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സെല്ലിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള പരിണാമം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കൈൻസ് ഇറക്കി വികസിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന അവരെ ഇതും വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും കാര്യം ഇപ്പം ഗൈഡ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ തള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാം ദൈവം നടത്തി തരും അതിനെ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവികൾ പരിണമിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈബിളിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ഇൻ ഇസ് ഓൺ ലൈക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഇമേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വന്തം രൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ശരിയല്ലേ അല്ലാതെ ഈ ഇപ്പം കാണുന്ന രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഗൈഡ് റെവല്യൂഷൻ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യം കൂടി അവർ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇതൊരിക്കലും ഉത്തരം പറയാത്ത ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോഴും ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡാർവിൻ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് ഒരു നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ വരാൻ പാടല്ലേ എന്ന് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഡാർവിൻ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ഒച്ചു പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് സെല്ലുകൾ വളരെ റൂഡിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അത് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു വെറും ഒരു പാച്ച് ഉള്ളത് ഒരു ലൈറ്റും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാര്യം ഒരു നിഴൽ പോലെയെങ്കിലും അതിനെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന ഇരവടിയനെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയോ പകലോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാനായിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് പാച്ച് മതി നിങ്ങൾ തന്നെ വെയിലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കയ്യിലോ കാലിലൊക്കെ വെയിലടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പൊള്ളൽ നേരിടും പൊള്ളൽ ഫീൽ ചെയ്യും ആ പൊള്ളലിൻ്റെ കുറച്ച് പൊള്ളൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇൻഫ്രാറൈഡിൻ്റെ ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളെ അതിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മ്യൂട്ടേഷൻസ് മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു പാച്ചിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണ് സൈഡിൽ കൂടി ലൈറ്റ്
അപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എലിവിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഭാഗം വേണം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബോർഡ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് വേണം അത് എലിയെ അടിക്കാനായിട്ടൊരു ഹാമർ പോലെ ആ ഒരു വളഞ്ഞ കമ്പി വേണം അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ടൊരു ക്യാച്ച് വേണം വെയ്റ്റ് വയ്ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ എലിക്ക് ചീസോ തേങ്ങയോ ടോമാഞ്ചേരിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചീസാണ് ഒരു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയയും കൂടെ വേണം ഇത്ര ഈ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൗസ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫങ്ഷനിങ് ആവില്ല ഇതാണ് ഇറഡ്യൂസബിൾ കോംപ്ലക്സിറ്റിയുടെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ മോട്ടർ കണ്ടെത്തി ഇത് വളരെ ചെറിയാണ് വളരെ ചെറിയ സ്കെയിലിൽ വേണം നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിപ്പമാണെന്ന് അറിയാം അതിനകത്തുള്ള ഒരു മോട്ടറാണ് ഈ മോട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഉള്ള എല്ലാ കണ്ട്രാപ്ഷൻസും ഉണ്ട് റോട്ടറുണ്ട് സ്റ്റാറ്ററുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ടൊരു വാലുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കറക്കിയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെ ഈ ബാക്ടീരിയ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡി റോസിയർ ഡി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ സെല്ലെന്ന് പറയുന്ന വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് മാഗസ് സയൻസ് ജേണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് ഈ ഫ്ലജല്ല മോട്ടറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോർ സാൻ മോർ സോ ദാൻ അതർ മോട്ടേഴ്സ് ദ ഫ്ലജെല്ലാം റിസംബിൾസ് എ മെഷീൻ ഡിസൈൻഡ് ബൈ എ ഹ്യൂമൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെഷീനാണത് ഈ പരിണാമത്തിലൂടെ ഈ കറങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരാനായിട്ട് വലിയ പാടാണ് ഞാൻ ഒരു ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കാലിന് വരാൻ വീലായിക്കൂടെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടിപ്പോക്കൂടെ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വയനാട് വരാനായിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓട്ടം കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് എത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല കാര്യം ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് വേണം അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഒരു ആക്സിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര പാടാണ് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് കറങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടായി വരാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഈ നമ്മളകത്തേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിരിഞ്ഞു അല്ലേ കറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ലെവലിൽ അത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ മോട്ടർ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എലിവിൽ വാദമാണ് അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വേറൊരു ജീവിയെ ഇദ്ദേഹം തന്നെ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് വന്നു ഈ ഡിറോസിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് വന്നത് എർസീനിയ പെസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയുണ്ട് അതിൻ്റെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ മോട്ടർ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മോട്ടറാണ് വലത് ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗ് ഉണ്ടാകുന്ന ജീവിയുടെ സാധനമാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ അകത്തേക്ക് ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം ഇഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന നീഡിലാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മോട്ടറിനുള്ളതിനേക്കാൾ അഞ്ച് പ്രോട്ടീൻ ആണ് കുറവ് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ സൂചിയുടെ പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പുറത്തതിന് ഇല്ല ഇതിൽ നിന്ന് സുഖമായിട്ട് ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്യാമേ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഈ നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആ ജീവി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ജീവി എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ടോക്സിൻസിനെ മറ്റൊരു ഹോസ്റ്റലേക്ക് മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ മോട്ടറിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായതല്ല അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു സിമ്പിൾ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു ആർച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം ആർച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു തള്ളി ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി നിങ്ങളത്
ഇത് മറ്റൊരു സാധനമാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് പരിണാമം എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും പരിണാമമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ജീവൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എവല്യൂഷനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് എവല്യൂഷനും ജീവൻ ഉണ്ടായതും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ലൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ജീവിക്കുള്ള പേരാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ക്രെയ്ഗ് വെൻഡർ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ജീനുകളുള്ള സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു കോശത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരാളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ലൈഫിനെ പറ്റിയുള്ള പല എക്സ്പെരിമെൻസ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് കുറേ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഇടുന്നു രണ്ട് കുലുക്കു കൊല്ലുന്നു ദാ വരുന്നു ഒരു ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറ്റുമോ എന്നാണ് പലപ്പോഴും വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താ കാണിക്കുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡിസൈനറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് ഒരു ഡിസൈനർ ക്രൈഗ് വെൻഡർ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം അയാൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ക്രമേണ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് വഴി അത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജീവൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവനുള്ള കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ആണ് ഒരു ഒരു കുമ്പളയ്ക്കകത്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സാധാരണയുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ഉണ്ടാവാം നമ്മളൊരു സോപ്പ് ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വട്ടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതതിൻ്റെ ഏറ്റവും എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് ക്യൂബ് ആവുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല ആരും കാര്യം ഒരു നമ്മളൊരു സോപ്പ് ബബിൾ ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് വന്നിട്ട് അതൊരു ഒരു ബബിൾ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ് അതായത് വെള്ളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അതാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെ വെള്ളം ഇഷ്ടമല്ലാത്തതും വെള്ളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലെയർ ആയാൽ എങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും അല്ലേ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സ്പെരിമെൻസ് വഴി ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാടുമില്ല ഇത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെസിക്കിൾസ് ഒക്കെ വേണം അത് തനിയെ ഫോം ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് യൂറി മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വോൾക്കേനോവിനെ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകളാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയത് അമിനോ ആസിഡ്സ് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് സ്റ്റാൻലി മില്ലറിൻ്റെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡും സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടെ ചൂടാക്കി അതിനൊരു വാക്യൂം ചേമ്പറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്പാർക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടോളം അമിനോ ആസിഡ്സ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു സിഡ്നി ഫോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അമിനോ ആസിഡും നേരത്തെ ഉണ്ടായത് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് നേരത്തെ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞു അമിനോ ആസിഡും കുറച്ച് അതിനെ ചൂടാക്കുകയും കൂടെ
കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവർ വേറൊരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയും മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിയും അതുപോലെ ലിക്വിഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എക്കകത്തുള്ള അഡിനിൻ തൈമിൻ എല്ലാം എല്ലാ നൈട്രജനസ് ബേസസും ഈ പറയുന്ന ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്ത് അലീച്ചെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ജീവന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡിലി അവൈലബിൾ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രല സ്പേസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ യുറാസൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർ എൻ എക്കകത്ത് വരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ആർ എൻ എ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജോൺ സ്വിറ്റർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ട കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൈബോ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നേരത്തെയുള്ള പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വേറൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ മോൺ മൊറലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലേ ഉണ്ട് ഈ ക്ലേയിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോറ്റൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് അമിനോ ആസിഡ്സും ന്യൂക്ലിയോറ്റൈറ്റ്സും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ താനെ അത് അസംബിൾ ചെയ്ത് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന കാണിക്കും ഞാൻ ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഈ ചെളി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ചെളിയെ പയ്യെ ഉരുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാര്യം ഈ മോൺ മൊറലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലേയിൽ നിന്നാണ് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോറ്റൈറ്റ്സ് ആ ക്ലേയിലേക്ക് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ഇതുപോലെ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോങ് ചെയിനുള്ള ഒരു പോളിമറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആർ എൻ എ എങ്ങനെയാണത് പിരിഞ്ഞ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ് അത് തന്നെ തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ആർ എൻ എയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു എൻസൈം ആണ് എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ദഹനം മെറ്റബോളിസം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ചില രാസത്വരോഗങ്ങളാണ് ഈ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫോൾഡായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുള്ള ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ അല്ലത് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുള്ള ആർ എൻ എയിൽ തന്നെ താനെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആരും ഒന്നും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട തന്നെ താനെ പിരിഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം റൈബോസോമും ഒരെണ്ണം അതിൻ്റെ പകർപ്പെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊക്കെ തനിയെ നടന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഓരോ സാധനവും നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജീവൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായതെന്ന് ഒരു സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ജീവൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടോ നോക്കൂ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ആകാശത്ത് നിന്ന് സ്പോണിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ഫ്രം ഔട്ടർ സ്പേസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാൻസ് പെർമിയ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് മീറ്റിയോറോ ഉൽക്കോ ഉൽക്കയോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വഴി നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഉണ്ടായി വരിക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് പാൻസ് പെർമിയ അതുപോലെ അയൻ സർഫ് സൾഫ വേൾഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് പ്രൈമോഡിയൽ സൂപ്പുണ്ട് പ്രൈമോഡിയൽ സൂപ്പാണ് ചാൾസ് ഡാവിനൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സാധനം ഡീപ് സി വെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോ തെർമൽ വെൻസ് ഉണ്ട് കടലിനടിയിൽ വളരെ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ തെർമൽ വെൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവാം സിങ്ക് വേൾഡ് ഉണ്ട് ഡീപ് ഹോട്ട് ബയോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് മോൺമൊനൈറ്റ് ക്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലേയുടെ ഇതുണ്ട് തെർമോസിന്തസിസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ബീച്ച് ആർ എൻ എ ഫസ്റ്റ് മെറ്റബോളിസം ഫസ്റ്റ് ലിപ്പിഡ് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പല പല ഇത് ഓരോന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അപ്പുറത്തുള്ളത് ഒരൊറ്റ ഹൈപ്പോത്തിസേ ഉള്ളൂ കളിമണ്ണ് 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 ബാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് പുരോഗമിച്ച് മനുഷ്യൻ വരെ എത്തിയത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ക്ലാഡോഗ്രാം വഴി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് മനുഷ്യ പരിണാമത്തിലേക്ക് എത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ സാറിനെ തുടങ്ങുന്ന ആസ്ട്രോലോപ്പത്തിക്ക് സെഫറൻസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ ഹാബലിസിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയും അതിനെ ഒരു കുരങ്ങനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയൊക്കെയാണ് അവർ ആദ്യം കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്